हेलो आई एम डॉक्टर स्वाति शिरडकर आई एम प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओ बी जीवाय इन एम जी एम मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद टुडे इन वीडियोज वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ फीमेल पेलवीस नाउ लेट एस सी हाउ वी विल एग्जाम इन दिस पेलवीस क्लिनिकली इट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल पेलवी मेट्री बिकॉज अनलेस एंडल वी एन्श्युअर दैट दिस पेलवीस इज एनाटॉमिकली नॉर्मल एंड द रिलेशन बिटवीन बेबी एंड पेलवीस इज नॉर्मल वी वोट से दैट द पेलवीस इज एडिक्वेट फॉर द बेबी टू कम आउट एंड दैट इज वाई क्लिनिकल पेलवी मेट्री इज इम्पॉर्टंट सो वी विल सी नाउ हाउ टू डू अ क्लिनिकल पेलवी मेट्री ओके वी विल आस्क पेशेंट टू पास यूरिन द ब्लैडर शुड बी एम टी शी इज कम्फर्टेबल इन अ लिथोटॉमी पोजिशन एंड नाउ वी विल बी ट्राइंग टू डू द पेलविक एग्जामिनेशन विथ ऑल अप्टिक प्रिकॉशंस ओके एज आई जस्ट इन अ प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ स्टैटिक पेलविस देर आर नो मसल्स विच आर कवरिंग द बोनी पॉइंट्स बट वेन यू आर डूइंग और वेन यू आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग यू हेव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट देर आर मसल्स विच आर कवरिंग दीज बोनी पॉइंट्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी वील लाइक टू मेजर द डायगोनल कॉन्जुगेट फॉर दैट टू फिंगर्स दे विल बी इंसर्टेड इन टू द वेजाइना वाइल यू आर इंसर्टिंग दीज टू फिंगर्स इन टू द वेजाइना वी टू टेक अ प्रिकॉशन दैट द एल्बो शुड पॉइंट टूवर्ड्स द horizontal if we can insert it if we insert it like this then what will happen that we will be hitting the second sacral vertebra instead of going to the sacral promontory that is why while we are inserting our fingers the elbow should point to the horizontal once we start inserting our fingers try to insert as deep as possible and try to feel the sacral promontory over here in a normal gynecoid pelvis this sacral promontory is not felt but if at all you are able to reach the sacral promontory then elevate the fingers to touch the to touch the pubic symphysis and mark over here on the finger now you can measure the distance between tip of the finger to your mark which will be the diagonal conjugate okay now we will be seeing the curve of the sacrum without removing the fingers come down over the sacral curve this sacral curve should be uniform and it should be having adequate depth again go up without removing the fingers and go to the lateral border of the pelvis move the fingers on the lateral borders of the pelvis these lateral borders they should be either going outwards or they should be straight if the lateral border is coming like this it is called as convergent if it is straight or if it is going out then the cavity and outlet will be adequate so we have seen the lateral border now try to feel these two ischial spines at the same time with the wide fingers we have inserted two fingers into the vagina so just move them like this and try to feel two ischial spines at the same time if we are able to feel these two ischial spines at the same time means the distance will be less than 10 cm normally these two ischial spines are not felt at the same time now what we are going to see is we know that this distance between two ischial tuberosities is more than the interspinous diameter so what we do is coming out we will see whether our four knuckles they can be accommodated into two ischial tuberosities easily okay again here there will be gluteal muscle that is why i will be able to accommodate only four knuckles now see for this subcubic angle 
this sub pubic angle should be wide so doing all these things constitutes the pelvic examination or clinical pelvimetry and if the sacral promontory is not rich if the sacral cow is good or deep if the lateral pelvic walls they are either straight or they are divergent if two sacral spines are not felt at one time if i can accommodate four knuckles into two ischial tuberosities and if the subpubic angle is wide then i say that this is a normal gynecoid pelvis but this does not mean that this pelvis is adequate for the baby because even though the pelvic diameters are normal the size of the baby can be more than that and that is why we have to see the baby or the baby fetal skull as well we have to consider it we have to know various diameters which we will be seeing in next video